唔好以为我神神秘秘又拍紧戏，我揾紧入有优惠咋。而家只要去加德士油站，即场攞张再上卡，就有两个超正优惠。第一，七月份逢星期三用再上卡就可以用黄金嘅价钱入白金汽油。另外，用 WeGo App 登记做再上前会员，可以入油储值分换汽油，加埋免费升级同埋五十五蚊白金油券，入四百蚊就有二十八公升嘅白金汽油啦，即系每公升减成四个二毫四噶，咁真系悭到尽。好啦，咁啊，如我所料啦，今日呢，我哋呢就嚟攞咩車睇咩車呢？就係、是、Honda N V， 等等俾大啲畫面大家睇先。嗱，好啦，咁啊，今日呢就睇住咁多先，想再睇多啲嘅話呢，記得啦，黐住拍車啦。講解一下 N V 先 ，N V 呢係分兩款入門型號 G 同埋 L。外形潮啲嘅 Pat Style 亦都有兩款，分別係 Fun 同埋 Cool， 但係就只有 Fun 先至用圓形嘅 LED 日行燈，亦都只有 Fun 同埋 Cool 先至咧用六百六十 CC 配胎寶，最大六十四匹，扭力就係一百零四 Nm， 但係就只有 CVT 波箱選擇。而 G、L 同埋 Fun 都用高頂設計，得 Cool 先至用平頂車型設計。副驾同 M Box 一样，都系用 S 零七 B N A， 但系针对商用车款就强化过。马力五十三匹，扭力六十四 N M， 有前碌同埋四驱离简之外，波箱有 C V T 同埋用 S 六六零同一副嘅六速棍波两种。Fan 同埋 Cool 系采用单一胎保，马力最大系六十四匹，扭力就系一百零四 N M， 但系只系有 C V T 波箱选择。讲车价咧，佢唔平噶。咪介乎一百二十六至到一百七十九万 yen， Suzuki Avy 都只系九十五至到一百四十九万 yen 咁上下啫。但系即使卖到咁贵啊，佢上市之后一个月就累积咗超过一万四千张订单，比起原定目标嘅每个月三千部高出四倍有多。嗱 ，N Van 咧咁啊，佢另一个卖点咧就系冇 B 柱啦。咁咁但系冇 B 柱咧，我知道大家想问乜嘅。就係佢嗰個防撞能力啦嘛，咁我成日都覺得咧，即係唔使太擔心嘅，因為咧日本人咧其實都係一個注重安全嘅一個民族嚟嘛，佢哋做車咧都係要經過個安全嘅測試啦。咁啊點樣做呢？首先咧，兩道門咧，前門同埋呢個尾門咧，趟門咧，其實佢咧都係加厚咗嘅。佢都係用咗一啲咧比較好嘅、更加好嘅剛性嘅物料咧，去做呢兩道車門嘅，而且加厚咗。OK， 咁咧同埋咧，你大家見到啊，佢上面下面咧，其實係有曬勾扣喺度嘅，勾實咧車門嘅。其實好啦，咁啊，至於三門咧，其實咧就會鎖死咗、扣死咗嘅。咁前門扣死咗啦，呢度趟門一樣嘅。删咗之后咧，其实咧佢厂方里面嘅设计就呢两道门亦都系紧密锁死咗，咁啊弥补翻成个 B 柱嘅呢个位嘅，所以大家唔需要太过担心，唉佢防撞，巴拉巴拉嗰啲嘢咁样。我觉得呢个问题咧有阵时即系有少少多余嘅，因为诶即系日本人做车都要经过好详细嘅一个测试，咁人哋日本车即系日本嘅嘅法例都唔都唔会俾啲咁样嘅。即係散曬嘅車出街行啦，係咪先？咁所以我覺得大家唔使太擔心嘅。咁啊，當你一打開嘅車門咧，大家見到啦，好寬敞啦，好容易上落啦，啊，搬貨啊嗰啲冇問題啦。而且咧，前門咧個開嘅幅度達到九十度嘅，所以更加之比到都係商商用用家啊，譬如搬貨啊，更加之容易啦。O K， 咁啊，嗱呢部車有好多好多嘅特別嘅細位同有趣嘅位置嘅。咁啊，首先最重要嘅就係佢能夠可以。唔單止將呢個誒尾排座位瞓低啦，佢副駕都可以瞓低啦。呢、这個佢其中一個好大賣點啦。咁啲瞓低就好簡單嘅啫。咁但係首先一定要拆咗呢個頭枕啦。咁個頭枕位咧擺個位置咧，佢都有諗過嘅。大家見到呢個咁樣嘅公仔咧，就代表住佢係放頭枕上去嘅。咁就放到啦，非常之簡單，方便啊！好啦，咁我哋將個頭枕位呢就放咗喺車門下面嗰個空間啦。咁之後呢，就可以瞓低佢㗎啦。咁但係查實呢，人哋咧已經 step by step 咧教晒你㗎啦。咁之後就將佢瞓低啦，跟住之後再掹呢個手把，再拱前就得㗎啦。
之後呢，中,中排座位瞓低佢就 OK 啦。但係仲有少少嘢未做完嘅，就係將呢塊板呢帶翻喺度，咁就搞掂啦。落翻去，咁啊，成個地台咧就平整曬啦。為咗令大家更加了解 M Van， 再次揾嚟好友聰哥同埋阿謙，講下對於 M Van 同埋 Suzuki F 嘅分別，同埋車中撲嘅改裝潛力。哇！我呢張嘢就米九，佢竟然係可以有罩。哇！仲可以递手添，哇！个空间大到咧，仲可以咁样坐，哇！呢度系海景就一流，呢条草真系摆摄板噶，摄板噶，佢原有块板噶，仲要系摄两块可以俾你啊啊一块，一块啫，一块。呢啲位佢好好用啊 ，Standard M 六螺丝。咁你咪配翻啱嗰啲掛架，然之後掛翻上，已經咪有埋螺絲牙噶啦，裏面都唔使你額外再做螺絲牙。非常好啊！呢、這個真係，其實個重點就係誒嗰個引擎嗰個佈局嘅問題。咁其實 N Series 呢、這個，因為佢其實 M Van 咧都係用緊 M Boss 啊嗰系列嘅底盤嚟嘅。咁佢同 F 最大嘅分別，其實就已經係個引擎擺位 ，F 喺個座位下面。咁啊 ，N Series 咧就副引擎喺前面。咁其實誒、呃，就算呢一嚿嘢啊，我哋覺得你話 M Van 坐得好似高高地嘅感覺咁但係對比我哋揸開 F 呢，我哋已經係覺得係矮咗噶啦，即已經係一個喂正喎，點解揸火車都好似有少少揸 M Boss 嘅感覺嘅咁嘅咁嘅質感咯。咁、那個分別就喺度。咁平地台雖然 F 都有，咁但係就冇咗呢個乘客席嘅平地台。咁呢個可以做到兩米六嘅長度 ，F 就要真係打對角先可以做到啦。我自己反而覺得，呃、能夠喺一架最 cheap 嘅 version 上面用到 S 6 6 0嗰個六速波箱，係一件幾慶幸嘅事嚟嘅喎。因為始終、呃、我哋揸開 F 就知啦，因為呢啲即係你揸強勁馬力嘅跑車，同揸一啲無力嘅引擎咧，其實大家都喺引擎嗰個運作。轉數嗰個留意咧都好緊要，尤其有時我哋一定要我哋揸 F， 大家都知噶啦，可能、呃、真係要留意個轉數，唔好俾佢跌，一跌咗可能上某啲斜路就上唔到噶啦，或者係可能要好慢先上到。咁佢有呢個六速波箱，我覺得反而係一件幫助嘅事，對於我哋控制呢副咁力量有限嘅引擎，去運用到啱波段啊、啱轉數啊，反而係一件開開心嘅事。暫時我就覺得佢好多缺點咧 ，Effy 都有，但係佢有嘅優點就 Effy 都冇嘅，咁啊，先唔講個引擎係一個新一代引擎先啦。我覺得佢其實已經喺 K 卡個 limit 個 size 裏面咧，已經係用到極致，因為其實 K 卡個限定係兩米高喺日本。咁佢而家去到一米九幾㗎喇，高頂板已經。當然啦，對香港人嚟講就可能會有啲舒適，因為香港好多場都寫住米八啊、米九啊咁樣。調返轉喺做貨嘅方面嘅，可能你經常性會搬嘢啊嘅話嘅話，我覺得佢已經係家庭車裏面最精彩嘅一架車嚟㗎喇。已經。呢個係個優點嚟。日本而家其實、呃、有幾大個改裝廠咧，都有啲 pass 可以用翻，利用翻佢而家車身預留嗰啲釘釘啦，呢啲就已經係裝翻啲傢俱落去啊，裝翻啲誒儲物箱落去啊，就已經係變成一個車中撲嘅模式啦。日本主流咧嘅廠房咧，都係拆咗中排嘅，因為佢就可以利用埋佢個凳底嘅空間做一個儲物用途啦。如果你係想架車係有時係做車中撲，有時可能係車屋企人嘅，咁你咪唔需要咯。如果你係哦長玩車中撲嘅，咁你咪拆咗佢。我都覺得係拆咗佢好啲，因為佢下面嗰個空間都可以擺到好多嘢嘅。呢部車有一個設計我覺得唔好嘅啫，就係呢度安全帶啦。咁呢條安全帶大家見到啦，就係、是、咧副駕咧嘅車門位嘅。咁咧當有時咧有個朋友唔小心開到個車門。就會挫，就會挫住啦，就係咁啦。咁啊，所以即係呢個情況應該唔會即係發生嘅，但係即係以防乜一萬一啦嚇。咁啊，所以就即係得喺呢個咧，就大家要留意啦。
好啦，咁啊，今日咧就是誒、呃、萬眾期待嘅，我自己啦，覺得啦，咁咧就係 M N 啦，咁啊，終於成個康達嘅 N 系列嘅所有車咧、呃，我都試聞啦，咁咁啊，好多謝即係友好啦，咁啊，肯借部車俾我啦，咁亦都因為因為佢想儲成一個系列啦，咁啊，即係令買部車翻嚟啦，所以令到即係呢個呢、這個夢咧得以圓滿啦。咁啊，呢部車呢，我而家啱啱開始試。我先講下啱啱開始試嘅時候一啲嘅感覺先。首先呢，就係、是、因為呢部車我哋買呢部車就係棍波啦。咁就所以呢，佢個幾粒子呢，我係有少少時間需要適應嘅。因為個最大原因就係佢個接合點咧比較高啊。咁啊，亦都唔係話好重啊，即係輕輕身嘅。所以你其實某程度上嚟講，佢係舒服嘅，因為你好踩好輕就得啦嘛。咁但係都因為呢個原因咧，你需要揾個接合點咧，你需要少時間咧去適應嘅，即係好似而家咁適應咗咧，就冇冇問題㗎啦。咁但係啱啱開頭咧，因為我上斜嘅關係咧，咁啊所以就要花少時間去揾到個接合點咧先至得。咁啊、呃、但係呢個適應嘅過程唔會話太耐嘅，只要你揸慣棍波嘅朋友咧，好快你就能夠咧適應曬㗎啦，咁樣。咁啊誒啱咁啊揸揸出嚟啦嘅時候呢，啱啱呢個十幾分鐘裏面，我誒啱啱暫時感覺就係呢副計呢，其實佢嗰個吸氣呢係好快嘅，佢個轉速提升得都好快嘅。咁因為啱啱喺一一波二波呢，佢一踩一踩油門呢，唔需要踩好深嘅啫，其實佢都已經可以扯到上去三四千轉嘅，即刻俾你轉波喎。所以其實佢係誒幾幾快嘅呢、這個轉速提升嗰個速度咁樣。咁咧嗱，誒呢副計呢就係同 N Box 一樣，都係用 S 0 7 B， 不過佢 N A， 佢有推保嘅，咁但係只係得頂板嗰兩部呢先至有嘅啫，即係兩款先有嘅啫，咁呢就佢又冇嘅，即係我哋而家呢副係 G 嚟㗎嘛 ，G 係最 basic 呢一副就係冇嘅，所以都係六百六十 CC 嘅 N A 咁。咁啊，有個好處呢，就係我呢副波箱呢，就係 S 6 6 0嘅棍六速棍波波箱。咁啊，一模一樣嘅成副，即係兩個兩個奔波波箱一樣嘅。嗱，譬如我出嚟換轉轉咧，其實我好爽嘅都，即係就算就算我冇推保啊，我都好爽嘅，因為其實佢嘅提速咧好快啊，轉速提升真係好快啦。咁啊，一二波咧，三波佢嗰、那個誒、呃、接合嗰個齒輪比咧都幾緊密嘅，所以咧轉波嘅時候咧，你唔會有錯嘅感覺嘅，好順暢嘅。所以依個係值得一賺嘅地方嚟啦。咁啊，果然係 S 六零嘅棍波啦，嘅波箱啦。係好唔錯，其實成個感覺咁啊，誒一唔錯咧就真係好好噶啦，即係講真，因為你駕駛上面咧個體驗已經係良好咗先啦。首先咧就要同大家講下咧，因為首先佢依部車咧係採用咗低地台啦、低重心嘅設計啦，咁所以咧其實佢成個重心咧，本身部車嘅重心其實係好低嘅，好咁但係咧佢因為要保持翻咧 van 仔咧嗰個高身啊嘛，咁所以咧佢嗰個坐咗個坐姿咧就變翻做坐到好高下啦。OK。咁所以兩者配合呢，其實呢就都件事呢就相距好大嘅，本身個低地台啦，但係同你嘅 position 呢，成個坐姿呢，就係拉高咗好多，咁所以就先至會令到大家會有個感覺就係、是，哇！呢部車呢，其實好似好拋咁啊，好旋啊嘅感覺啊，揸起上嚟嘅時候，攞嚟攞去啊咁。咁但係誒、呃，即係實際試過之下呢，我覺得還好，因為點解呢？首先佢呢個避震呢，其實係唔錯嘅。原裝避震上面已經算係咁啦，誒呢個避震咧唔硬嘅，即係唔係死硬啦，砰砰聲嗰種啦，唔係嘅，佢都係依然一貫咧日本嗰種嘅誒有種柔韌性嗰種風格喺度嘅，咁佢嗰個支撐度咧，我都算係唔錯嘅，即係佢個唔錯之處就係、是，譬如話頭先當我喺回旋處過彎嘅時候咧，佢唔會咧跌墮咗一邊嘅。好啦，例如咧我哋而家就進入回旋處啦，嗱回旋再提速啦。啊，提速咁啦，譬如我個回旋柱啦，咁呢，佢個懸掛呢，其實嗰個支撐度呢，好好嘅，咁所以呢，喺個過彎嘅時候呢，我左右兩邊嘅左右移動呢，嗰、那個重心呢，佢唔會偏向，譬如我而家就係使右邊啦，好啦，咁咧嗰個重心呢，係傾側多少少左邊嘅，但係呢，佢唔會完全都跌墮咗喺左邊，而令到部車呢，好似呢，沉咗落去嘅關係，好似呢，有個箍損呢。就沉咗去左手邊嘅關係嘅，佢依然咧個車身都依然保持翻咧一定嘅平穩度俾你嘅。咁佢嗰個佢車身高嘅關係啦，佢始終咧左右搖擺嘅幅度咧都係大嘅。咁但係佢個回穩咧，車身個回穩咧都快嘅。咁所以係令到成個駕駛感覺上面咧，唔算話真係差得咁緊要嘅。我覺得我係我係覺得可以接受嘅水平嚟嘅。即係你日常駕駛代步運貨工作啊，商務車嚟啊嘛呢啲，咁其實係完全係足夠有餘嘅啦。
嗱呢部車咧就有誒拓碌啦，同埋四驅版本啦。咁我今日揸呢一部咧就係四驅版本啦。咁咁啊誒，大部分咧嘅日本嘅四驅咧就係放雪地去行走嘅啫。咁但係咧，我抄資料嘅時候咧，咁可能就覺得 M N 咧始終都係部商用車為主嘅車款啦。咁啊就多數咧都係俾即係嗰啲即係用家咧攀山涉水啊、上下山啊咁樣。所以佢個四驅咧係有少許嘅改變嘅。咁就佢喺即係四驅上面咧就係加入咗一啲嘅即係嚟嗰啲元素啦。咁啊令到改良過啦，令到佢喺譬如行山上面啊嘅扭力啊更理想啊咁。咁佢個 brake 咧。誒都幾好嘅，佢個 b r i c k 咧其實誒，我覺得行程都幾長嘅，而且咧你踩落去咧，其實佢係幾反應幾靈敏嘅。佢個行程長咧係幾反映到你嘅力度咧同嗰個制動系統咧互相配合得唔錯嘅，所以你踩幾大力咧佢就收幾多，所以係好容易去使用嘅，好容易欣嘅啫，嗰度嚟。其实系 O K 嘅。好啦，咁啊嚟到咧中排座位啦。咁啊，我谂都有朋友关心讲中排座位究竟坐得舒唔舒适啦。咁始终系一部 r a n 啦，咁样。咁咧，其实咧，佢如果佢对比起 Suzuki a i r f e e 咧，其实我觉得佢系舒适过 a i r f e e 嘅，因为至少咧，佢个坐垫咧同埋嗰个腰背嘅垫咧都有翻咁上下嘅面啦，嗰、那个厚度俾你嘅彩度。咁所以我头先，我而家都坐咗阵间咧，我觉得都尚算系舒服嘅。其實即係唔會話好硬啦，個屎忽同埋個腰間位咧都唔算話硬到阿媽都唔認得嘅，咁啊都有翻咁上下嘅承托力啦咁。咁大家要留意啦，咁啊再講多一次啦，因為咧呢部咧係 G 啦，誒、呃、車款啊，即係比較齋嘅版本啦，最低級嘅版本啦，咁啊所以咧佢中排咧係唔會有頭枕位嘅，即係高級版高級版少少咧就先有頭枕位嘅。OK， 咁啊所以就大家唔好驚訝啦，話點解部車冇頭枕位嘅咧咁樣，咁只不過係個版本問題嚟啫咁。就係咁啊！咁啊，但係我坐喺中間，覺得佢嘅聲音都還可嘅。即係我頭先都講到，我坐喺車頭司機位咧，我覺得佢嗰個誒隔音咧都算係接受到啦，係咪？即係呢啲即係呢啲 van 咧，就唔好話要求話要好強大嘅呢個隔音啦。咁啊係不切實際嘅，甚至乎如果你話想喺歐洲嘅級數咧，更加不切實際。咁啊，如果你想歐洲級數咧，就自己唔該一係就換翻部歐洲嘅歐洲車，就甚至乎你自己做隔音啦。咁啊，暫時嚟睇咧。即係我坐喺依度咧，我覺得佢都算係咁上下個隔音。咁啊，雖則係後方，有少少係後方咧嘅輪筒嘅路噪聲會全翻俾啦。咁但係就整體嚟講，佢都算抑壓得唔錯。其實就咁呢方面就大家就唔需要太過擔心，係完全接受嘅水平以內嘅。咁我自己嘅空間咧係 O K 嘅，咁但係我唔高啊個人，咁所以就即係誒呢個我個嗱我個膝頭哥咧都坐直曬個人咧，其實 O K 嘅。好咁，但係咧，如果你比較高大上坐啲腳長嘅朋友呢，就可能有少少辛苦啦，有少少頂嘅嘅情況發生啦，咁咁咯，咁啊就係其實大事上就係咁多啦。嗱，嚟到總結啦，我哋不如先聽下聰哥嘅睇法先。康達喺做呢啲 N van 啊，即係呢啲 K 卡嘅 van 仔裏面咧，其實佢對上一代 Vamos 同埋 Etty 都已經二十年嘅歷史㗎啦，已經咁啊。其實個感覺有啲似嘅個樣都咁，但係我哋又估唔到佢反而做咗一架 K 卡啦 ，K 卡界嘅 Four Van 啦。你問我，我覺得佢反而唔單止誒係、呃、對 F 一個衝擊，佢對啲 K Truck 都有啲衝擊嚟嘅。咁日本呢，有啲 K Truck 係好多嚟做送貨啊，或者我嚟啊啊做物流啊嘅功能嘅。咁但係就缺點當然係冇阿姐頂啦，好多都。咁但係當佢呢架 M V 發展到嗰個空間運用得咁犀利嘅時候。咁其實好多載貨嘅呢都會揀返呢一種類型嘅車而放棄咗 K 出咯。我覺得佢做嘅時候唔單止係打呢個 F， 甚至乎可能真係想代替埋 K 出呢個物體。對於我嚟講 ，M v a n 嘅操控並冇我之前估計咁差，反而有驚喜。至於美中不足嘅係駕駛者嘅坐姿同埋棍波嘅距離唔係咁就手，而且支波棍喺第五同埋第六個波段嘅相距有啲短。所以需要一段時間適應，見到低地台同埋咁大個尾箱，真係好無敵。想唔想繼續睇部 M Van 呢？想嘅話就要繼續黐住我哋啦。好啦，今日條片就去到呢一度。中意嘅話記得 like 同埋 share， 最重要嘅就係幫我哋手睇埋廣告同埋訂閱我哋嘅頻道。我哋下一條片再見。